Утреннее телерадиошоу «Первая студия». Ой. Доброе, доброе... Опачки. Доброе, 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 доброе утро, друзья. Сегодня среда на Да просто не останавливайся. Нас же тут нет. 20 сентября на календаре. Наконец-то. 20 сентября, Ксюш, наконец-то. Хорошо, что мы сегодня не собрались тебя перебивать в твоих речах, Я заметила. Доброе утро, друзья. В эфире первого Ярославского первая студия. Самое бодрое утреннее шоу, по мнению ее ведущих, как минимум, а как максимум всех жителей планеты Земля. Вот так вот я решила начать. Дим Московский, знакомьтесь. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Все Алешенька. планеты Земля, а, привет. Доброе, доброе утро. Алешенька Тор. Сеня, у вас хорошее настроение, Отличное. да? Ну, молодец. Но... Чуша Рулева, друзья. Спасибо, спасибо. Друзья, Любите и жалуйте. И особенно жалуйте. А, сегодня у нас очень сложная тема. Ну, вернее, как сложная. Она простая, но... Интересная. Ну, интересная такая, прям подковыристая, да? Насыщенная. Как, как проанонсировала тему сегодня, сейчас. Сегодня, да. Я не знаю. Ну, давай, давай. Сегодня мы обсуждаем сериалы. После да, моего заявления сложно было услышать сериалы. Но сегодня действительно мы обсуждаем сериалы. Просто бытует такое мнение, вот ученые доказали или не доказали, не знаю, опрос какой-то очередной провели, э, и доказали, что э, люди, которые смотрят сериалы, превращаются в зомби. Они плохо спят. Мы вот с этим не согласны. Мы опросили этих зомби. Мы те, мы те, мы те еще да. сериальщики. Мы подходили... Как, что да. с сериалами? Ну ладно. Как вам 14 серия? Да. <смех> Просто мы против. Мы считаем, что сериалы это прекрасно. Мы их смотрим, ведь да? Ну мы нет, Димы. <смех> а что? вы, Ксюша, что, видимо? Да. Вот и смотри. <смех> Я действительно смотрю сериалы. Смотрите ли их вы? Какие любите смотреть? Или на, наоборот, вообще считаете, что сериалы это ерунда? Или вообще спать, думаете, лечь? что телевизор вообще не нужен? Да, у многих можно, его нет. А что выкинуть? вы смотрите нас тогда? Об этом тоже рассказывайте. Вот это вопрос, кстати. Звоните нам в телефон прямого эфира 744-636. Группа ВКонтакте Первая студия. Сегодня разыгрываем билеты в Волковский театр и прекрасные пригласительные в планетарии. Все, кто туда ходил, все очень рады. А сейчас новости от Дим Московского. Та-да-дам! Новости. Импортных товаров в российских магазинах становится меньше. Две Ярославны попали в полуфинал международного конкурса Miss Office и в память о погибшем фотографе нарисовали его огромный портрет на стене. Начало восьмого в Ярославле, а самом главном прямо сейчас. Количество импортных товаров в российских магазинах сократилось до исторического минимума. За минувший квартал доля товаров зарубежного производства составила 33%, доля для продовольствия 21%. Как подчеркнули в Росстате, это рекордно низкие показатели с 2005 года. Ярославные Анастасия Усенко и Виктория Шабанова прошли в полуфинал международного конкурса Miss Офис». На отборочном этапе девушки показали жюри видеопрезентацию о своих успехах в модельном бизнесе, а также поучаствовали в фотосессии в купальниках. По итогам конкурса победительница вместе с Титул Мисс Офис 2017 получит 1 миллион рублей. На стене дома около Музея современного искусства появился большой красочный портрет ярославского фотографа Владимира Скорикова, который погиб этим летом. Трагедия произошла в июле в Заложском районе. Владимир Скориков пошел купаться и утонул. Далее курс валют на сегодня. Доллар стоит 58 рублей 10 копеек, евро 69 рублей 68 копеек. Таковы главные новости к этому часу и далее о погоде расскажет Алексей Торхов. Друзья, сегодня в Ярославле ожидается пасмурная погода, без осадков. Днем температура воздуха составит 17 градусов выше нуля, ночью плюс 10. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадиошоу «Первая студия». Каждый раз, когда ты говоришь, что будет без осадков, начинаются осадки. Начинаются дожди. Я тебе не верю. Поэтому, друзья, если слышите, что Леша говорит без осадков, запасай, запасайте зонтиками, потому что это такая народная так маленькая примета. Ну, так себе просто. Ну, не везет. Не везет просто так себе. Не ту стезию он выбрал в этой работе. Друзья, а мы сегодня с вами обсуждаем не погоду. Ну, и погоду, кстати, тоже можем обсудить, но мы все-таки по сериалам сегодня больше. Да, да, сериал. Есть про погоду у тебя сериал. Про погоду? Ну да. Кстати, а есть про погоду сериал. Вот теперь был сериал. Вряд ли это, это про не погоду. про погоду. Про погоду сериал «Песня Татьяны Булановой». А, нет, у кого песня была главнее всего «Погода в доме»? Лариса Долина. Лариса Долина. Вот, эта песня, она же у нее одна. Она одна у нее. свою свадьбу сериала выйдет, понимаешь? Неправда. Давай, Ксюш, какой у тебя любимый сериал? Не было такого сериала. Ну вот смотрите, как я себе выбираю сериалы. Я очень люблю готовить, как еще выбираю сериалы себе? 
конечно. Ничего себе. Прежде да. чем 8 часов смотреть сериал, Ксюша 2 часа выбирает сериал. Нет, его, я да? а, для того, чтобы я выбираю сериал, подготовку. Ну, то есть, так. например, я знаю, что я сегодня буду, например, печь торчик. 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 Слушка, угоси меня торчиком. Торчик. А, у меня есть торчик. Ксюша, сейчас ВКонтакте, друзья, добавляются. Какой вкусный торчик? Я пеку, например, что-нибудь вкусненькое. Вот, понимаю И понимаю, что нужно еще что-то смотреть параллельно. Вот, поэтому я... Ты ходишь по лезвию ножа сейчас. Я выбираю себе такие вот интересные сериалы. Вот, например, недавно я готовила подсватов. Я все сезоны подсватывала. Я вам знаете, что скажу? Я Это мой реально любимый сериал. Я не знаю, почему, может быть, кто-то скажет, что это что ты. А я люблю сватов. Я очень грустила, когда там умер человек. Ну, который главный герой, третий. Мужик. Ну, один из... Ты, один. Э, один из Анатолич. Уточни. Анатолич. Да, Анатолич. Да, Анатолич. Вот это да. я очень грустила. Я даже не смогла готовить в этот день, потому что, ну, ну грустно стало. Ну, а вообще, я очень люблю э, э, зарубежные сериалы. Ой. Я смотрела «Теорию большого взрыва», «Доктора Хауса», «Декстера», есть, такая, «Однажды в сказке». Такая комбо. Откуда сваты здесь в этом ряду? Ну, я, Странно. Ну, я просто решила пойти еще и по-русски. -по а вы, а у вас как что? Слушай-ка, я сейчас просто пытаюсь как-то понять э, ход твоих, э, твоей логики в подборе сериалов. Я смотрю «Сватов», ну, «Теория да. большого взрыва». «Теория лжи» еще я смотрела. «Теория лжи». Я смотрел два сериала. Это вот «Сваты» и «Доктор Хаус». Все. А ты? Слушайте, я, сва я смотрел «Сваты», То ребята. есть мы, мы с вами я, 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 знаете, знаете, я расскажу, как я смотрел ну, возьми «Сваты». возьми меня тоже за руку. Однажды, однажды Леш, я, я ехал с одного мероприятия студенческого в автобусе. 8 часов. И нам показывали в автобусе «Сваты». Все, хватит. Как ты думаешь, люблю ли я «Сваты»? Теперь? Конечно. Самый любимый а, сериал. Самый любимый. Знаете, почему нам никто не звонит сейчас? Потому что очень интересно слушать. Потому что у кого-то, ну, может быть, у кого-то нет телевизора, и он просто не смотрит, да, телевизор. А кто-то просто не любит сериалы. Мы Но сегодня... свое мнение нужно обязательно нам рассказать, друзья. Вот По телефону. Я... Прямого эфира. 744-6-6. Вот именно поэтому нам не занят, потому что мы всегда как-то запутываем. Запутываем всех. 744-636, группа ВКонтакте, первая студия. Смотрите ли вы сериалы, какие вы смотрели, быть может, в юности, в детстве? Или, например, родители ваши что смотрели? Или, например, вы вместе с родителями что-нибудь смотрели? В «Играх разума» мы разыграем билеты в Волковский театр на спектакль Евгения Марчелли без названия. Очень крутой спектакль, я на него ходила, и прям до мурашек. И давай еще одну няшку. И пригласительный в планетарий. На сколько персон? У меня на две. А, у тебя на две. Друзья, а. поэтому кто-то э, сможет отправиться в театр, да, кто-то а кто может отправиться, отправиться в планетарий. В планетарий. Поэтому... Вот. Э... Может, и не подружится даже. И, как, и туда, и туда вместе сходит. Здание Почему далеко нет? друг от друга находится. Ну, ничего страшного. Не ну, настолько есть, далеко, не да. Не настолько, не настолько далеко. далеко, как доктор Хаус из Сват. Не смотри, но тут да, пропасть, точно. понимаешь? Да, а да, я да. не знаю, в чью пользу. Я Мне тоже не знаю. Нет, нет, это просто разные две пропасти. Ну, я же смотрела. Ну, да. У меня такое ощущение, что мы Ты... с вами просто давно не говорили, понимаете? Вот ну, просто почему? реально давно не говорили, потому нас... что... Как ну, просто вот... на лавочке во дворе. Ну, вот вот Слушай, Слушай, Кадим, у меня столько произошло. Смотрел, короче, сватов. Я люблю сериал. Тихо, а, пожарил яичницу. Да, есть звонок у нас, друзья. Давайте. Доброе утро, наконец-то. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как Ой. зовут вас? Венера. Венер Владимировна. Да. Прекрасно. Мы ждали вашего звонка. Я уже даже стал переживать, почему вы не звоните, Венер Владимировна. За один день привык. Венер Владимировна, да? вы смотрите сериалы? Да. Ну-ка расскажите, какие. Еще раз повторите. Какие? 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 Ой, ну если взять старые, то клон, так. сватов. Смотрела, О. мне тоже очень нравится, как и вам. Да, да, да. Конечно. Давайте смотреть их вместе. <свят> Соберемся. <свят> так, а какие-нибудь иностранные, может быть, бразильские? Или... Кло... Нет, клон смотрела. О. А вот э, самый популярный э, по версии многих сериал э, Санта-Барбара, это же... Ой, Санта-Барбара, да-да-да, но я его плохо смотрела, и он, я уже, в общем, как сказать, была девушкой, потом вышла замуж и начала рожать детей, и он все шел-шел-шел. Но я вам могу сказать, что это не самый длинный сериал, на самом деле, я когда сегодня готова... Да, он занимает вообще десятую строчку самых длинных сериалов. Да, потому что... Десятую строчку, а есть первая строчка, представьте, что там происходит. Это сваты. Венера Владимировна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот сериалы это... Ну, их полезно смотреть? Вредно? Вредно их смотреть? Ой, не, не, я думаю, вредно. Почему? 
Ой, а мне вот, например, сейчас некогда, я вот с внучкой, значит, меньше внимания внучке уделяю. Это Настенька, мы уже знаем, да, познакомились. Да. Ну, да, слушайте. это приятно, это приятно все-таки А вот кроме, кроме того, что э, много времени уходит на его просмотр, и э, это время вы не уделяете внучке, э, вот может быть еще есть какие-то вот, погрешности вот в этих сериалах или нет? Ой, слушайте, даже сейчас так на Спать не спокойно могу можете после. Вот посмотрели какую-нибудь серию и думаете, ой, что же там с Дашей это случилось? А, ну да, начинаешь, ой, продолжение не посмотрела, да, да, да. Или сны какие-то каламбурные начинаются. Нет, смотреть. сны нет, сны не беспокоят. Слушайте, а да? может быть взять внучку на коленочки и как начать смотреть сериал? Нет, мы не нет, сериалы, нет. мы смотрим что, где, когда с внучкой Очень на коленях. Очень классно. Себе. Это правильно, да. я тоже смотрю. Просто э, Настенька в 10 лет, да, если я не ошибаюсь? Да. Ну Поступила да. уже. Э, в Гарвард. А? В Гарвард. В Гарвард, да. Ну да. Нет, 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 Столько нет, она средненькая. Средненькая? Нет. Да. Но в играх разума выигрывает у нас, понимаете? Нет, выиграла мы с ней напополам. Первый ответ я дала, а второй она чувствовала. Ну что же вы внучки под победу забираете? А мы поиграем? Конечно. Венера Владимировна, сходите с внучкой в планетарий. Ну да, в планетарии А были? Бы. Были в планетарии? Нет, нет, в планетарии не, не была. Мы ходим в театр Вол, Волковский, Тюз ходим. Вот, а а планетарии нет. Настало время планетария. Специально для вас, Венера Владимировна, игры разума. Игры разума. Венера Владимировна, мы сейчас да? будем вам помогать. Вы... Очень э, близко телефончик к уху прислоните. Сейчас вы будете слушать музыку, и мы с вами вместе будем угадывать, из какого она сериала. Хорошо? Да, да. Давайте попробуем. Первая композиция. Поехали. Кухня. Да! Абсолютно верно, мы вам аплодируем тихонечко. Один правильный ответ есть. Едем дальше. Венера Владимировна. Вторая композиция. Поехали. О, это даже я не знаю, если честно. А! И! Ну, да, давайте вот э, вспомним, вспомним, я не знаю, может этот жест вам о чем-то скажет. Э, Куда уходят? Ой, ой, что-то знакомое. М -м. Куда уходят мальчишки? Куда? А девчонки, На газ. Да. А про солдат, два. про солдат, да, солдаты, да, солдаты. Солдаты, верно, правильно. Солдаты. Прекрасный сериал, тоже очень его люблю. У меня сестра а, родилась, когда шли солдаты два. Ничего страшного, Ксюш. Давайте. А теперь третья композиция. Давайте последнюю. Очень много людей родилось. Но этот сериал уже не идет. Он э, был популярный какое-то время. А, может, а даже... потом знаменитом продавце обуви. Легендарно. Ну, такая неадекватная семья, да? Ну да. Знаменитый продавец обуви. Да, да, да. Знаменитый продавец обуви. Знаменитый продавец обуви. И его жена и двое детей. Букин, нет? Да, Букин. Тоже, да, да, сейчас, сейчас ли вы вместе называете сериал? Да. Венера Владимировна, три правильных ответа. Вы все угадали, какая вы молодец. Слушайте, Венера Владимировна, мне просто интересно, а вы правда что, где, когда смотрите? Правда, правда, что, где, когда, какие вы еще вот эти вот... Стендап вот эти вот как 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 Ой, как называется это господи кто КВН КВН смотрит внучка с большим удовольствием конечно КВН это очень качественно Владимир спасибо вам большое порадуемся порадуйтесь и передайте приветы ура 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 а привет, это... привет, Ярославлю. Доброе утро, Ярославлю. Как всегда вам, вашим сотрудникам, большой-большой привет. Всем, Сотрудники. кто собирается в школу привет. на работу, большой-большой привет. Ура! Отлично. Венера Владимировна, мы вас поздравляем. Ух. Вы выиграли два билета в планетарии. Не кладите трубку, скажем, как забрать ваши призы. Классно, Ура! я не могу. Спасибо У меня такое ощущение, что Венера Владимировна очень давно не выходила из дома, потому что смотрела сериал и иногда на рекламу переключала, и там шло что, где, когда. Венера Владимировна так радуется. вот хочется, Это очень круто. Хочется вот вместе. С вами У нас сегодня сразу. очень крутые, крутые розыгрыш, поэтому звоните нам по телефону прямого эфира 744-636, группа ВКонтакте, Первая студия, обязательно все зачитаем. Сегодня обсуждаем сериалы. Это правда очень интересная тема, с нами можно об этом а, поговорить. Ну а быть, теперь... Что? Давайте о сериалах. Давайте о сериалах. Да. Есть Ты что показать. в группе ВКонтакте, может быть? Нет, мы же а, хотим, нет? да, перейти к сериалам. А, давайте перейдем к сериалам, может Ты быть, я расскажу что Я сделал подборку, подождите, мне надо открыть. Не все так просто. Итак, друзья, я подобрал... Я брал пять самых дорогих 
сериалов вообще в истории, понимаете? Самый алчный участник. Я да, самый меркан... Как это, да, меркантильный? Да, правильно? меркантильный. Да? Да. А, алчный, я люблю деньги. Жадный, Посчитал. Много ага. И Посчитал. пять Давай. мест. И пять мест. Поехали. Топ Итак, пять. Итак. Алексей Торхова. А, поехали. поехали. Первый. А, сериал «Камелот» называется. Бюджет 7 миллионов долларов, друзья, за серию. Вы понимаете? 7 миллионов долларов за «Камелот». Я ни разу не смотрел. А это кто? А, Марко Поло. А, бюджет 9 миллионов за серию. Четвертое место занимает... А, я не знаю. Э, игра... за, за что? Едем дальше, О, да? Классный сериал. Третье место это «Друзья». Но «Друзья» я правда смотрел, люблю, но не так как бы... Но, э, 10 миллионов долларов за серию. Э, в, это в последнем сезоне. Э, второе место сериал «Рим». 10 миллионов долларов за серию. Это что-то невероятное прям. Ну и, конечно, первое место, никогда не догадайтесь, сериал «Скорая помощь» ни разу не смотрел, но э, 13 миллионов долларов за серию, друзья. И, по-моему, это вообще как бы... И все это... Бум, вот, понимаете? Бум, да. да Смотрите, все, скорая все помощь. Это Никто не смотрел как, этот как сериал. Раз, как раз в нашей группе ВКонтакте ну? вот сейчас Владимир Гречичев написал «Доброе утро, первая студия». Да, я смотрю сериалы, но только военные. А перед сном люблю посмотреть фильм. А его любимая женщина Мария Романова Шулевина mm -hmm. пишет «Привет, первая студия». А дальнобойщики? А, Тоже а классный точно. Вы вспомните. Вы помните, а? Как это? засыпают Шнурок, нас. гони, гони. Помните вот это, да? Зашло в тебя. Это очень круто. Друзья, Звоночек. Звоночки есть да. у нас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ксюшенька. Доброе утро, ребята. Доброе утро, Наталья. Наталья, смотрите сериалы? Ксюшенька да. и милых человека, да? Да какие? Два каких-то парня. Вот мне нравится «Женский доктор», «Зачарованные» и «Всегда говори, всегда». Я знаю. Еще есть сериал «Никогда не говори, никогда» и «Всегда говори, всегда». Вот это я тоже... Вы подружитесь с Ксюшей, я вам скажу. Ой, Наталья, мы с вами очень бы подружились. Я потому что тоже страшная сериал. «Зачарованные», Дим. Да, это очень... Наталья, вам нравятся «Зачарованные»? Да. Там есть «Пайпер», там есть «Дрю». Там есть... Э... Помнишь Дрю? Фиби. Фиби, Фиби. Это самая младшая. Это, это он или а она Самая младшая, да. Это очень... Пейдж. Пейдж. А, давайте просто... А, давайте мы не будем рассказывать про всех героев. А... Ну как? Они замораживали, они взрывали. Всё, Там еще был красивый всё, бультазар. Всё. Я... Подождите. Я... Давайте... У тебя наладится жизнь, Ксюш. Да у меня наладилось. Все будет нормально. У меня все наладилось. А, Наталья, Наталья, давайте по олдскулу. Вот 17 мгновений весны. Вы смотрели? А? Вот это. Да, смотрела не один раз. Ну это же Адимка, легенда. Один раз и Классика. Да. Это легенда, действительно легенда. Это очень хороший фильм, поучительный и жизненный. Наталья, знаете, что сейчас доказано, что сериал это самый успешный проект на телевидении. Никакие ток-шоу и другие телепередачи, кроме первой студии, конечно, не идут. Конечно. Даже ну, и да. близко в этот список. Вы согласны, что сериалы это круто? Главное, чтобы они были качественные. Да, это действительно так. А, Наталья, у меня теперь тоже, к вам тоже вопросец есть. Я сегодня спрашиваю, а, всех вредно ли смотреть сериалы или все-таки нормальные, как бы никакого вреда они не приносят? Нет, э, смотреть сериалы можно, это, конечно, и Думаете, не вредно. Да? Там бывает это, большая часть и то, что происходит в жизни, действительно, да. есть ну, жизненные всегда, ситуации. Всегда. Правильно, Наталья. Ну и есть, конечно, то, что еще и накручено. То есть... людей больше заинтересовать. Правильно. То есть, если я правильно понял, то на сериалах можно даже чему-то научиться. Конечно. Да, ну, да. Да. Вот, например, да? про Букиных, помните? Да. Вот не, 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 нельзя так жить, типа, да? Ну да. Нельзя так жить вообще, нельзя, как они живут. Спасибо большое вам, Наталья. Передавайте привет. Звоночек очень рады были вас слышать. Передавайте приветы. Я хочу передать в первую очередь приветы вам. Спасибо. И первые студии вашим операторам. Всем-всем-всем. Они вам э, отправляют Машут. поцелуйки воздушные сейчас все. Наталья, спасибо. спасибо. А мы передаем при привет да. вашему мужу. Да, вот он у меня рядышком под бочком. Огромный, огромный большой ему привет. И, и собаки ваши тоже передаем. Мы все знаем, все любим, все помним. Наталья, спасибо мы огромное за звонок. За Звоните нам еще, друзья. 744-636, группа ВКонтакте, первая студия. Сегодня обсуждаем сериалы. Ну а сейчас настало время. га ра ско па Гороскоп. 
Итак, овны, если ваша точка зрения не будет принята окружающими, не переживайте, сегодня все ваши решения и помыслы будут верными. А вот тельцы, вы получите немало хороших впечатлений, вам будет точно что вспомнить об этом дне. Близнецы, забудьте о рамках и границах, проведите этот день в свое удовольствие, не бойтесь рисковать. Раки, на данный момент у вас нет абсолютно никаких творческих замыслов, поэтому вы ведете спокойную и размеренную жизнь. Вот, кстати, про Львов уже на себе прям почувствовал, понимаешь? Сегодня вы будете чрезвычайно капризны да. и требовательны. Встретитесь с друзьями, они быстро развеют ваши хмурые настроения. Ты в компании друзей, львенок. Дева? Да, неожиданно. Да, да. Что Сегодня вы не сможете определить, чего именно вы хотите. Поэтому вы будете браться за все дела сразу. Весы. Сегодня бытовые проблемы, обычно казавшиеся вам рутиной, не доставят вам никаких проблем. Да. А, Странно очень, ну, да. Очевидно же, да? Скорпионы, начальство завалит вас сегодня глупыми поручениями. Постарайтесь их выполнить, но не в ущерб себе. Вот. Да, Странно. Ну ладно. Да. Стрельцы, многие сегодня будут нуждаться в вашей поддержке и помощи. Не отказывайте им в этом, особенно близким людям. Козероги, попробуйте себя в новом виде деятельности. У вас обязательно все получится, но не стоит выбирать финансовую сферу. Вот сложно, кстати, про водолеев да. сейчас. А, пытайтесь избегать ссор, сглаживайте проблемы, поиск консенсуса. консенсуса. Самое верное решение в любой ситуации. Молодец, да, как Алексей. Алексей. Смог. Да, рыбы, чтобы разнообразить рутину, пытайтесь сделать небольшие перерывы, во время которых можно подышать свежим воздухом. Друзья, пытайтесь разнообразить свою рутину при помощи первой студии. Мы до 8 утра в эфире, поэтому звоните нам, выигрывайте билеты в Волцкий театр на спектакль без названия, не лезь. 744 630 часть групп ВКонтакте Первой студии. Сегодня обсуждаем сериал, а сейчас реклама. В Первой студии никуда не уходите. Не переключайтесь. Утреннее телерадиошоу Первая студия. Ну а что ж, друзья, тут... я и посмотрел э, первую серию одного из сериалов. Все, завис, понимаете? Ну Какую? Да. Какого сериала? А сериала э, «Оператор и компания». Это очень интересный сериал. Друзья, смотрите, это первая студия. Смотрите, это Дим Московский. Да, 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 а это, это Леша Торхов. А, а это... А, это же Ксюша Рулева! Привет, друзья. Дим. Сегодня мы обсуждаем сериалы. Смотрите, не смотрите, превращают они людей в зомби или не превращают они людей в зомби. Полезно Нас... или вредно? Полезно, полезно. Полезно, 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 полезно. И мы как раз мы разыгрываем билет в Волкский театр на спектакль есть... без названия. Как звонок. Раз есть звонок. Да, давайте примем его. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе. Владимир. Я. Я. Ну, как-то мы уже начинаем э, наших зрителей да, узнавать по голосу. Владимир, э, вы уже нам писали в группе ВКонтакте, что вы смотрите сериалы, Во да? Военные. Ну, я в основном военные, да. А это какие? Ну, в основном это, про ВДВ, а, 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 или старые про Великую. А про ВДВ как название какое-нибудь есть, там, не знаю, голубые билеты. Ну, есть, есть второе дыхание. Второе дыхание. Да, и никто, кроме нас, так и так же фильм называется. Есть фильм Десантура. Десантура. Это интересно. А, Владимир. Вы нас а... прям познакомились с целым миром сейчас. Профиль сериала. Мы потому что на сватах остановились. То есть, вот мы решили, что сваты это наш предел. Поэтому вот нам очень интересно было это узнать. Владимир, а. Полезно, вредно, отнимает они много времени или наоборот иногда стоит посмотреть сериальчик? Или да нет, вот все равно, в принципе, отдыхать-то тоже надо. Конечно. Уделить пару часов там. Оно как-то разгрузка мозга такая получается. Да, да, да. Слушайте, здорово. Это полезно. А вот нет у вас такого, что вот, например, вы вечером посмотрели серийку, а выйдет следующая только завтра, и у вас начинается мучение. Что же, что нет, же? У меня, у меня такого нету. Ну, потому что в десантниках, ну, в десантниках, наверное, все понятно в сериале. Там нет любви, тоски. Нет, там жалко. наоборот. Да, да, да. Нет, да, наоборот, да, там да. Любовь, любовь к небу, к парашюту, ну, да. самолеты. Там Никто да. не раз. Это Прыг. верно. Все. А про любовь-то там тоже есть. Просто Они же тоже... Парашютов нет про Просто любовь. Владимир, человек силы и воли, он не позволяет себе вот все вот эти отклонения, там все эти переживания. Посмотрел серию, на следующий день новая серия. Правильно, Владимир? Тогда. Ну и все. Владимир, давайте с вами передадим приветы. Передадим привет вашей любимой женщине, которая тоже присоединилась к первой студии благодаря вам. Поэтому я думаю, что вы большой молодец. Вы ее заставили, чтобы смотреть первую студию? Нет, нет, Она сама. Она сама, Отлично. да. Передавайте приветы, Владимир. Ей будет приятно. Да, передаю большой привет всему Ярославлю. Вам первая студия большой привет. Спасибо. 
Спасибо. Он своей любимой. Я сейчас, конечно, не рядом, на работе. Да, 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 мы уже прочитали. Вы же нам все сообщили. А вы на работе? И всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, Владимир. Звоните нам еще, друзья. 744 636 группа ВКонтакте. Первая студия. Сегодня мы с вами обсуждаем сериалы. Да. И давайте звоните нам уже. У нас еще билеты волковские стынут. Я хочу поиграть с кем-нибудь новеньким, интересненьким. А у нас, Но... Ксюш, просто, понимаешь, вот у нас накапливается, как иногда вот не смотришь сериал, да, вот серия за серией пропадает, и ты потом наверстываешь, да, 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 наверстываешь, да, да. наверстываешь. Давайте. А у нас приветы накопились, чтобы все упущенное хочу наверстать. Итак, поехали. Светлана Сидоровична пишет. Доброго утра, всем удачи, отличного настроения, которое обязательно будет у телезрителей первой студии. Владимир Горячищев, доброе утро, вам большой привет, первая студия, большой привет моей Маше. Не скучая, скоро буду, и большой привет всему Ярославлю, не унывайте, если вам с утра погода не по душе. Улыбайтесь и приветствуйте новый день. У -у -у, Владимир Горячищев, Чувствуешь, да. да? Чувствую, чувствую. Просто от тебя перенял. Да ничего не а, Обидно, что я сегодня не с вами. Я на сутках занимаюсь учетом. Ну, тоже Но хорошо. Надо все, что чтобы было учтено. Вот. А, <laughs> что все было учтено. Евгения Туйгунова нам пишет. Доброе утро. Всем прекрасного настроения. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой крестнице Оле Ермаковой и лучшей подруге Марине. Мы вас любим. Оля, учись так же. На Хорошо. 5. Отлично. А у нас про сериалы в нашей группе ВКонтакте, еще и в Первом Ярославском. В нашей группе там большой-большой. Светлана Павлова пишет, раньше с бабушкой была как -то традиция смотреть сериалы. Санта-Барбара, Секрет Тропиканки, много бразильских сериалов. О, в переходном возрасте тропиканки. смотрели Бля, Элен твое, и да? ребята. Дикий ангел. Вот Столько тоже. эмоций получали mm -hmm. от них. А сейчас интересно идет сериал «Отчий берег». Советую в скобочках. А еще понравился Екатерина. И Влад Терешков пишет «Игра престолов и викинги». Друзья, мы абсолютно с вами согласны, то что действительно здорово. А у нас о, есть... о, давай «Отчий берег». Очень, очень да, да, Ребята, э, нам написал Сережа Воронин. Да, давай, да, 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 Сережка. Давай, прочитаем и звонок. Э, он даже с фотографией, но, ну, может быть, мы это давай сделаем мы чуть позже, выложим, чтобы да. выложить еще фотографию, Покажем всем потом. показать, чем занимается Сергей Воронин в среду Какой без сериал? нас. Ты, Сережа. <laughs> Давайте да. звоночек возьмем. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе утро, ребята. Здравствуй, Ксюшенька, Лешенька, Сережа Московский. Здравствуй. Это Анна. Анна, Сережа мы, Москов, мы, Москов. мы очень рады вас слышать. Да, Анна. я пыталась два дня до вас дозвониться, все никак не получалось, все время занято было. Ну, да? у нас такой вот телефон. Так получилось. Анна, вот его не получилось. Расскажи, С отпуском Анна. вас. Спасибо. Анна. Давайте знакомиться, Анна. Дмитрий Московский. Дима. Анна. Сергей. Это Анна Мошкина. Привет, скажи. Да, будьте знакомы, будьте знакомы. Вот теперь. теперь будем. Анна, Анна, расскажите, пожалуйста, как у вас дела с сериалами обстоят? Ну, мне, конечно, редко удается смотреть сериал. Но мои любимые, это вот был «Глухарь шел», Глухарь. А, «Карпов». Кто-кто «Карпов»? Как? Прямо по жестким сериалам. Да, да, да. А «Бригада»? «Бригаду» тоже смотрела не один раз. А «Абадийский Петербург» семь сезонов? Смотрела. Вот. Нормально, Анна. Мы вас полностью подружимся Это у нас раньше бабушка смотрела «Тропиканку», «Санта-Барбару». Вот не оторвать было телевизора. Все прекрасно. Слушайте, «Тропиканка» звучит как коктейль. Это как песня «Меладзе» звучит, ты ничего не понимаешь. Хороший сериал, я уверена, все смотрели. Будьте добры, «Тропиканку». Все, все за со... льда. Дайте, дайте мне пообщаться с Анной. Анна, не слушайте, идите на мой голос. Анна, тропиканка только со да, льдом. Да, да. Но... Как вы думаете, а, сериалы это хорошо, плохо, полезно, вредно? Ну, если в примерах разумного смотреть, там, ну, понемногу, по, по три часа. То... По восемь сезонов, да? Мне кажется, нет. Не, не вредно. Правильно. Не вредно. А если тропиканка? Ну, нет. Ну, тропиканку я, правда, не смотрела. Но мы, мы а, смотрите, Анна, а три часа в день вы сказали? Или три серии, я просто прослушал. Три часа в день. Три ну, часа в день, так это очень много. Не знаю. Это представьте, сколько у вас реально выпадает часов за неделю. Три. А может, а. они не выпадают, а наоборот, впадают. Понимаешь? Может быть, это интересно и здорово. Впадают, если смотреть тропиканку. Анна, Анна, все. Бандитский Петербург три часа, представляешь? Каждый день. Расскажите, пожалуйста, были на без названия? Нет, не было. Не Хотите? Еще. Давайте Хочу. попробуем. Но ну, знаете, что наши игры разума сейчас будут очень сложными. Без вот. подсказок, Анна. Ну, нет, мы подскажем, я думаю, в одном моменте. Ну, вдруг. В, в каком-нибудь, да. Про... Ну, я, я так надеюсь, что вы мне подскажете все-таки. Конечно, вот в одном, в одном моменте и подскажем. Смотрите внимательно на экран. Я вас прошу убавить звук на телевизоре или вообще его лучше убрать. Смотреть сейчас а, в монитор. 
и слушать нас в телефон. Да, смотрите, какие картинки нужно отгадывать, что это за сериалы, мы вам показываем. Поехали. Поехали. Вот первый сериал. Что это? Без подсказок этого. Это фото. легенда. Мы сегодня ее все, обсуждали. Все, это легенда, да. Ну, посмотрите. 17 мгновений весны. Абсолютно да, верно. я так думаю. Молодец, да, едем молодец. дальше. Поехали. И еще одна картиночка сейчас появится. Вот. Вот, вот он. Подождите, у меня не появилось. Сейчас, да, сейчас, сейчас, сейчас появится. все будет, сейчас все будет. Это... Не переживайте, у вас э, осталось 2 секунды. Это не бритый дяденька, который Перчатки. надевает все, Вот здесь как бы, здесь все понятно. Так. Ну? А, до, блин, доктор... Ну? Доктор Хасл или как его там? Доктор Хаус, доктор Хаус, абсолютно верно. Ага. Доктор Хасл? Все, ну, Хасл, Хасл. А это? Ну, это я попал. А у меня еще не появилось. Сейчас, да, мы помним, тут же у нас задержка небольшая идет. Так, сейчас. Друзья. Конечно, друзья. друзья да. прекрасные. И мы тоже. Прекра... Что мы? Я не про тебя сейчас. А, понятно. В общем, а, вот. Вот этот. Повнимательнее. Не тоже. замысловатый а, сериал без смысла, без а, логики, без сюжета. Просто его лучше... Даже не называть, поэтому три. Это я, я даже не знаю, что это. Да и не стоит его знать, да Анна. Это потрясающий это... сериал про четырех ну... сестер волшебниц. Ужасный сериал, честно. Прекрасный сериал. Ужасный Прекрасный. сериал. Прекрасный. У меня даже дневник Очень был плохой с ними. сериал. Хорошо, здесь мы вам подскажем. Это сериал Зачарованные. Зачарованные, точно. Да. Вот. Она я... знала, мне кажется. Прекрасный точно. сериал. Так, здесь уже подсказывать не будем. Уху. Давайте, как вы думаете? Ну, это между это? бандитским Петербургом и глухарем, да. Это самый популярный сериал. И тропиканка сейчас. посередине, Может, понимаете? Это цирк какой-то, вот видите, там артисты. Пока ну, ты один, да? Глотатели. Игры престолов. Правильно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Это действительно Игры престолов. И Ничего ни одной себе. серии. Я, честно, его не смотрела просто. Так. Ничего страшного. Замечательный сериал. Пока 4-1 вы ведете. Мне кажется, это какой-то первый состав этого сериала. Э, ну, вы должны его знать, Анна. Санта-Барбара. Санта да. Правильно. Абс... Да. Кто там сидит рядышком? Муж? Да. Молодец, муж. Он, правда, не смотрел этот сериал. Ну, просто, когда бабушка Слушайте. включала себе телевизор, вот мы мельком видели. Анна, а, давайте вот, дальше. А вот Появилась картинка. Вот у вас. Вот это. В детстве это был один из самых Блины, ма... ребята, наверное. любимых сериалов. Да. Верно, Анна, вы абсолютно... Без подсказок, без подсказочек, Анна. Шикарно. Официально вам хочу заявить. Спасибо, вы... Леженька, и... спасибо. Да, пожалуйста. пожалуйста. <смех> Заявил. Анна, мы вас поздравляем. Вы только что взяли и выиграли два пригласительных в Волковский театр на спектакль Евгения Марчелли без названия. Сумасшедший спектакль. Я советую вам идти туда с мужем, потому что это прям классно. Очень круто. Поэтому я вас поздравляю. Давайте поликуем, порадуемся и передадим привет. Я передаю привет всей первой студии. Всем. Сереже Воронина, вот, к сожалению, нету. Наверное, в отпуске еще у вас. Он в отпуске, он никак не может выйти, да. Но у нас есть Димка вот. Московский. Я передаю Менее всем класс. съемочной студии, все, кто принимает в этом участие, всему Ярославлю. Спасибо, Анечка, огромное. Не кладите, пожалуйста, трубочку, расскажем, как забрать ваши билеты. Друзья, звоните нам в телефон прямого эфира 744-636. Группа ВКонтакте Первая студия. Пишите, любите сериал, не любите сериал, какие смотрите. Но я тоже подготовила небольшой обзорчик. Да? Интересно. Интересные факты о сериалах я хочу вам рассказать. Вот И прямо сейчас мы с вами увидим картиночку. На картинке Майкл Холл этот сериал Декстер под предварительным почетом за последними сериями четвертого сезона следили 2,5 миллиона человек. Этот актер заболел раком, но он смог победить болезнь. Несмотря на такой, а, такой кровожадный сериал, но очень классный. И Это сюжет ты рассказала сейчас? Или на самом деле? Или его же... На самом деле заболел. А -а -а. Да, на самом деле заболел. А это замечательный сериал Побег, запрещенный в 13 тюрьмах штатов, дабы не навивать тамошним а, заключенным мысли пуститься в бега. Татуировка, которую мы сейчас видим на теле Майкла Кофилда, на самом деле, бутафорская. Если бы ее пришлось выполнять по-настоящему, пришлось бы потратить 200 часов. А стоило бы это не менее 15 тысяч долларов. А в России тоже снимали побег. Но Она такой татуировки был. не было. Там такая была, такая, ну, подешевле, А наверное. это самый долгоиграющий проект на телевидении. Это не Санта-Барбара, а путеводный свет, также родом из Штатов. Сначала это была радиопередача, а потом это стал настоящий сериал. Выходил в 37-м году. Дальше, поехали. Это теория Большого Взрыва. Это очень крутой сериал, это о современных молодых ученых, которые обсуждают теорию струн, существование э, жизни. Струны там обсуждают. Это прям классная физическая теория. 
Очень а? серьезный юмор, и я действительно жду следующего сезона. Так они выглядят не как ученые, а как люди там в барах. Да, да, да. Они, они очень классные. А да. это а, первый сериал, с, с которым познакомили граждане Советского Союза, это Рабыня и Заура. За страданиями этой белокожей невольницы следили при, без преувеличения вся огромная страна. Никто не учитывал, сколько именно людей собиралось у экранов, но это наверняка была одна из самых больших телеаудиторий в мире. Рабыня и Заура прекрасно. В общем, друзья, вот такие вот а, замечательные факты о сериале. Рассказывайте и вы, что знаете интересненького. Давайте с вами пообщаемся. 744-636, группа ВКонтакте, первая студия. Сейчас реклама и новости, никуда не уходите. Мальчики будут вас ждать. Да? В эфире Первого Ярославского утреннее телерадиошоу «Первая студия». Ну что, друзья, мы вернулись к вам. Дима Московский, Алексей Алёшенька Торхов. Дорхов. Алешенька Ксюша. Торхов. Мне нравится, как мне Московский объявляет. Ну. Как? И Ксюша Рулева. И Ксюша Рулева. Друзья, сегодня с вами обсуждаем сериал. Давайте сразу зачитаем нашу группу ВКонтакте, то, что не успели. А, Светлана Павлова пишет Беверли Хиллз 90-210. Еще, то есть добавляет предыдущему своему посту о любимом Масли сериале. Масли огонь да, сейчас да. добавила. Что Отлично. у нас там еще пишет? Плеснула чуть-чуть. А Владимир Гличищев, ну, э, перед сном любит посмотреть фильм. Ну, фильм это хорошо, да. Да, да. Мари... Мария Романова Шулемина. Я прошу прощения, может быть, я неправильно поставил ударение в фамилии. Привет, первая студия. А дальнобойщики Здесь... отругала да. меня сейчас она. Тоже классный сериал, говорит. Отлично. Оксана Ромашова. Это мой первый сериал. Элена, ребята. Я Кстати, Оксана, я вот с вами соглашусь, это классный сериал, правда. И вот. Э, и Сережа нам пишет. И Сережа Воронин, кто помнит еще этого человека. Ребят. У меня 137-я серия пошла под названием «Вытащи полосатого окуня и зубастую щуку». 50 минут уже мерзную, Сюжета, сюжетная линия никакая. И прислал нам фотографию И прислал нам... вот такую. Мол, ребята, пока вы там сидите, я вот... Это он селфи сделал. Да, это такая селфи-палка в его... Вот чем занимается Сергей Воронин. Пока мы работаем. Работушку, Сереженька. В общем, Сережа Воронин скоро-скоро вернется, а пока нам очень нравится с Димой Московским. И соглашусь, кстати, Светлана Сидорович нам пишет самый лучший онлайн-сериал «Первая студия». Ой. Зрители могут, точнее, голос, стать его частью. Смотрим все. Это абсолютно верно, Светлана. Мы полностью поддержим. Первая студия — это лучший сериал. Пока а Борис, 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 Борис Мошкин, да. давай, Дим. Доброе утро, студия. Люблю небольшие сериалы, исторические, когда можно подумать. Например, «Распутин», «Тайны переворотов», «Есенин», э, «Великая», Великая «Романовы», сериалы о Великой Отечественной войне, экранизации, «Нравится мастер и Маргарита». Вот такой Кстати, вот мастер Борис. и Маргарита круто. Борис молодец. Понравился. Да. А Мария э... Рожкина. Да. Мария Рожина. 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 Да. Кухня, плавно перетекающая в отель Леон. В нем все красиво. Да, это правда. 80-й атмосферный сериал. Ну и реальные пацаны дают отключить мозг и просто посмеяться. Да. Я сначала подумал Мария о своем интерьере. Кухня, плавно перетекающая. Там, э, да, в отеле. Да. Она живет в отеле просто ну... и работает на кухне. Это ты имел в виду. Да, да, да. И смотрит да. реальных пацанов. И смотрит реальных пацанов, Хороший когда сериал. отключается мозг Мне и нравится. плита. Понимаешь? Едем дальше. Мария, да, продолжает. Еще крутые сериалы, основанные на реальных событиях с майором Черкасовым. Вот так вот, друзья, с вами сегодня обсуждаем сериал, но и не могу я без нашей любимой рубрики про очень милых созданий. Рубрика «Мимими». Сейчас покажу, что я там подготовила. ми ми, -ми. Вот после этой замечательной коровы появляется видео с собачкой. В сети появилось видео, сделанное во время одного из матчей чемпионата Аргентины в ходе встречи Арсенала и Сан-Лоренцо. В тот момент, когда игрок одного из самых популярных аргентинских футбольных клубов готовился к подаче на поле, выбежал жизнерадостный вот Болельщик такой Арсенала! Песик, принявшийся играть с мячиком. Футболисты обеих команд, а потом и персонал стадиона безуспешно пытались поймать животное, пока журналисты снимали его прыжки. Позже местный телеканал в шутку пытался взять интервью у собаки. И та погрызла, как мы с вами видим, Поплатился микрофон. Микрофоном. Вот такое вот мимимишное создание сегодня у нас в нашей Слушайте, рубрике. я ск скажу, Мимими. нам бы по шапке дали вот за такое обращение с микрофоном. Конечно. С собакам там, да. У нас красивый красный микрофон, поэтому, наверное, на, на наш А ей микрофон... было бы больно кусать его, мне кажется. Ну, наверное, Почему? Он да. не желез. А, на наш вот этот ты имеешь? Да, 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 вот про этот микрофон. А, вот про... Нет, этот нам нельзя трогать Нет, вообще. красный тоже ей было бы больно кусать. Ладно, давайте, давайте дальше, друзья. Да. Давайте дальше. Что, Димка? что, Димка, ты хотел нам э, поведать? Да. 
А что я хотел вам предложить? А хотел я вам посидеть на горячем стуле, предложить, господа. Горячий И стул. кто же, кто же это будет? А будет это раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, будет это Леша. Да. А, Леша. О, внимание. Друзья, поехали. Горячий Все, стул. По... Горячий стул. Какой горячий ты почувствовал? Припекает, да? Димка, давай да, быстрее. Горячо. Давай, поехали. Чем отличается интерна от доктора Хауса? Мощью. Кому нельзя сниматься в сериалах про любовь? Воронину. Что ты кричишь, когда заканчивается последняя серия? Как ты могла? Тропиканка. Твой любимый герой сериала? Морж. Морж. А почему ноги физрук? Он на нормальный. Нормальный парень. Нормальный да, парень. Нормальный физрук. Он лысый и нормальный. Так берут на физвоз. А, почему Ургант не снимает в сериалах? А у него нет э, сериалов. сериалов в знакомых. Папины дочки выросли. Какой сериал следующий? А, отцы и дети. Спасибо, Леша. Это был Алексей Торков, который посидел и под Я посидел, в прямом смысле этого под, слова. Подпалился что... на горяченьком стуле, друзья. Мы решили вот такой наш окончательный как бы, кусочек эфира посвящать сюда очень интересным, классным рубрикам. И поэтому сейчас новая, ну в смысле старая, новая, новая рубрика. Старая рубрика. Опять новости. Поехали, друзья. О. Опять новости. Ну что ж, друзья, позволю себе начать самые интересные новости только в первой студии. Смотрите, сейчас картиночка появится на экране. В деревне китайской провинции Хэбэй вырастили лабиринт в виде QR-кода, используя для этого около 130 тысяч можжевеловых деревьев и кустов. Просканировав код, можно попасть на официальную туристическую страницу деревни в Вичат. Одна сторона квадратного кода в длину составляет 227 метров, а высота растений находится в диапазоне от 80 сантиметров до 2,5 метров. Предполагается, что новая достопримечательность может привлечь в регион и туристов с борта самолета особенно хорошо ловить этот QR-код. Вот такие вот незамысловатые китайцы Слушайте, странные. мне кажется, что Владимир Гречищев сейчас просто <laughs> начал обзванивать своих друзей Десань. Ребята, надо Полетели лететь туда. Надо прыгать. Полетели Хэбэй для того, чтобы просканить. Вы представляете, да, вот что сделали? Два с половиной метра диапазон высоты растений. Это 130 тысяч деревьев. Это просто для меня это удивительно. Это, во-первых, сколько труда, это сколько э, сил в это вложено. Вот у нас э, вот эти арки красивые в виде сердечек. Там миллион растений. И сколько времени на это потратили? А представляете, сколько выращивали эти можжевеловые деревья? С ума. Нет, просто мне кажется, это правда мечта спрыгнуть с парашютом и вот так вот жик на телефон Тебя? это сделать. Щелкнуть. Конечно. Тебя Руда, да. прыг... Давай, может, тебя как каратенечко минут на 40 есть новостюшка. Да. У, у меня есть, у меня серьезная новостюшка. А, давай, давай, серьезная внимайте. новость из серьезного ведомства. Руководство Роскомнадзора ввело штрафы для сотрудников своего ведомства за использование ненормативной лексики. Вау. Да, вот так они решили бороться с этим. И знаете, что самое интересное? Вот как вы думаете, Сколько стоит одно э, нецензурное слово? Полторы тысячи рублей. Один рубль, ребята. Один рубль. Да, Сотрудники господи. Роскомнадзора э, платят специальную свою вот э, какую-то кассу. Рубль? И, э, да, один То рубль. То есть можно 100 рублей за год прямо заплатить за ну, месяц. Ну, как да? бы, да, при, премию не дали, ребят. Вот возьмите еще 100 рублей, я скажу все, что вас думаю. Все, что вас думаю. Неплохо. Все, что было. Ну, а у меня, друзья, я продолжаю эпопею. Мы же сегодня сериалы говорим. Это же эпопейно должно быть, правильно? Эпопейно? Классная, но эпопея такая, да? Слово. А эно, инопланетянах. А, Иноплани... значит, второй эпопейно день. и инопланетянно. Второй и, день нам забегает. Итак, друзья, а, в 2018 году ученые а, хотят отправить, а, значит, послание инопланетянам в космос. Ну а, ученые рассчитывают получить ответное сообщение от пришельцев. Планируют. Планируют. Но Полагаю, не что, что станет новым шагом в общении и обмен информацией с инопланетянами а, и, ну, и с инопланетными цивилизациями, да? да. А, вот здесь сам, они решили слить вообще все, понимаете? Слить? А, в смысле информацию? Первое такое смс улететь в космос уже следующей осенью. В нем а, инопланетяне SMS. узнают об основных концепциях землян, научных и математических это сообщение будет продублировано, и как бы они разошлют в различные инопланетные ближайшие Мне цивилизации. Мне кажется, Рос, Роскомнадзор Я... должен присоединиться, да, сотку да, да. заплатить, и как бы отправить все, что они думают. На, на 5 рублей уже наругался, понимаешь? Да? Пока это все говорил. Нет, слушайте, Ух ты. концепция землян. Это вот, ну как бы что, из разряда они доброжелательные, да, но не стоит говорить им там но о Здесь, кстати, я забыл прочитать. Что? А, они, как бы ученых есть опасения, что пришельцы могут не так воспринять 
попытки людей пойти на контакт, невозможно, могут среагировать враждебно, понимаете? Но все же попробовать стоит, утверждают специалисты. Я знаю, что смутило. Почему? Как бы, что нет-то? Что нет-то? Ну ладно, выстрелят они в землю. Они реально верят, понимаешь? Выстрелят в землю инопланетяне враждебно. Ну да, из Калашникова. Ну хотя бы попробовали, понимаете? Ну конечно, все нормально. Нет, меня смутило, что смс они отправили. Почему не сообщение на пейджер? Почему они не вырастут 3000 можжевеловых деревьев, чтобы инопланетяне, пролетая по верху, прыгали с парашютом? QR-код. Да, так, о, надо сфоткать, потом прочитаем. Конечно, потом это. прочитаем. Ну, да. А там концепция этих самых землян. Мне кажется, у нас с вами три новости, они очень взаимосвязаны. Мне кажется, это одно агентство издавало. Слушайте, Я думаю, ребята. это три новости, которые вообще никому не пригодились сегодня, понимаете? Самые полезные вещи в финале выпуска всегда. Слушайте, ребят, поделюсь интересной личной историей на тему сериалов. Так. Когда моя любимая теща рожала мою любимую жену. Ой, да, 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 трогательный это, момент. Это, это личная история. Ребята, это короче, была, была, по, была последняя серия сериала «Рабыня Изаура». Знаете, что искали в роддоме, когда ее привезли? Подожди немножко, пожалуйста, и мы досмотрим серию. И, как бы, правда, Реально? Это, это факт, ребята. Это Друзья, факт. Было. смотрите сериал, это правда здорово. Просто это, это интересно, это круто. И смотрите сериал под названием «Первая студия». Дим Московский, Алешенька Торхова. И Ксюшенька Рулева. Мы встретимся вот с вами завтра в то так. же время, в том же месте, в 7 утра. Первый Ярославский. Не переключайтесь, будьте с нами, все будет Смотрите круто. Смотрите сериалы и первую студию, ребята, пока Мы любим вас. Пока, До свидания. Пока. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадиошоу «Первая студия».